追回来了。你看清了，真是他们？我看清了，徐广杰就在吉普车里坐着。那可是奔着客栈去的，咱们得赶紧回去报信呢。担惊受怕的，姚太太娘俩清洁了不少啊！<笑>走，阿四天哥，好，天哥。不过我还要恭喜姚兄一家团圆啊！可惜这个团圆太过短暂了。徐先生，我知道你是个斯文人，我们家老姚一时糊涂，站错了队，我会劝他，我会劝他改过自新的。可千万别伤害我们家协议，他还是个孩子呀。姚太太的话有点多了，你他妈废话什么呀？快点，别过来！别过来！别过来！别过来！别过来！姚太太都说我们是斯文人了，我们不能白受人家恭维呀。斯文一些嘛，姚太太，我知道你们一家很冤枉。姚兄不过是十军俸禄中军之士，你们娘俩就更冤枉了。这场麻烦原本跟你们没有任何关系，可麻烦这个东西是看不见摸不着的。当你感觉深陷其中的时候，往往已经晚了。哼！自从我接受崔市长交给我的任务，我就没怕过麻烦。<笑>姚副官。这个世界上有不怕麻烦的人，可惜不是你。你是个有牵挂的人，徐光杰。你要是想拿我的老婆和孩子胁迫我就范，那你算是看错人了。<笑>姚副官，你的话说的很硬气。我希望你的人像你的话一样硬气。待会儿我的手下动起了手。
反正黄泉路上不分先后，你愿意先杀谁都行。我们一家总会团聚就是了。这家人正义，拼命也要救。以后我们兵分两路，你想办法掩盖他们的视线，我去救人。小喜子到现在没回来，我是不是回去看看？我让王年去接应他们了。走吧，你担心会出事吗？我觉得不大对劲啊！咱们现在赶到哪儿，人家就追到哪儿，肯定是咱们，咱们里边的人出了问题啊！咱们现在就跟正眼瞎子一样。现在没有时间讨论这个，先找个安全的地方先别起来，等老黄回来盘算一下，看下一步怎么走。视死如归啊！好，做人要积德。我也不想连累无辜，姚明远。我放过你的妻女，谢谢。不要打断我。但是你姚明远既然不跟我合作，我就只能对你下手了。否则朱长官那里我没法交代。不过你放心，你死后，你的妻女我会派人送回永和的。但是姚明远，我要告诉你，你的这种牺牲是无谓的。知道为什么我不着急追那帮人吗？嗯，多么漂亮的小朋友！我很喜欢孩子，我真的很喜欢孩子。嗯，多么漂亮的姑娘！来，叔叔给个苹果吃。<笑>姚明远，你看这是什么？这是你用的随身电台，但它现在落到我的手里。我相信现在尖刀队的人一定很担心你的安危。他们一旦有了藏身的地点，就会给你发报。到时候，他会告诉我崔老夫人藏身在哪。没错，我就要做那个离水面三尺不计钓钩就钓大鱼的姜太公。姚明远，我还要告诉你，你效忠的那个崔心如师长，现在已经幡然悔悟，悬崖勒马，正在协助朱长官暗中筹谋捉拿共军的高级将领。还有二十里，到了关帝庙，天恐怕黑了。主任，我还是觉得深夜和崔心如约在这么偏僻的地方见面，实为不妥。万一他要是耍什么鬼把戏，咱们带的人恐怕不够啊。没关系，既来之则安之，随机应变啊。是。我在收拾他。你真的要打死我的丈夫吗？嗯
，姚太太，你觉得我像是在跟你开玩笑吗？那么，在他临死之前，请你答应我的一个要求。姚太太，请讲。我的孩子还很小，我不想让他亲眼看见他的父亲。好，好，我答应你。你真是个善良的太太，什么娶到你，应该是一个福分呢、啊。姚太太放心，我会给你的丈夫找一个清静的地方的。看好这娘俩，是是，你们俩带着姚副官跟我走吧。是是。玉帝要吃约定见面的时间就要到了，崔心如的内心在激烈交战，局势变幻莫测，这么做到底是对还是错？现在还有时间，还来得及翻牌，还有机会罢手，取消这次抓捕行动。一旦李耀之踏入右部的圈套，大错铸成，自己。就再也不能回头了。知道我干吗？我还真给你买了，就在我做口袋里，要是自己拿。豆腐干儿，呃，撒上热乎乎的辣酱，香。肉完成以后，你让我你找个好姑娘吧，啊，我都答应你了，给你找一个脸色红红的、大脚腕、漂亮的姑娘吧，啊。老韩。刚刚收到密电，姚副官发来的。收到。可笑了。妈妈，我想把这束花插上去，行吗？插吧，孩子。
明白白，这个喜子叔叔的大名叫什么？我这个方法，你说行吗？咱俩想到一块儿去了。本来想着边走边查，可现在形势逼人了，咱们索性给大伙儿挑明了说。小楼不用重锤，你说，我在边上瞅着，说不定能瞅出点什么来。师总，咱们接下来怎么办？来，师总。这真是姚副官发来的电文，千真万确。朱茂林的人一直在苦苦追杀，红军那边为了救老夫人，已经死了一个人了。嗯，仁义之士，天下谁能敌呀？人家以仁义之心待我，我又当如何呢？师座，说句不该说的，人家那边言必行，行必果。咱们这儿老是言而无信的，也太不仗义了。通知所有人，马上撤回豫章。那那朱副支长的人怎么办？还有外边监视咱们这些人怎么办？当机立断，动手。是。郭先生。你的话，我听明白了。如果我没有理解错的话，你是说，我们这些人里头，有给朱茂林通风报信的人？怪不得我们走到哪儿，徐光杰的人就追到哪儿。难道咱们中间？有那个通风报信的人，你们是不是想的太多了？我们中间怎么可能有朱茂林的人呢？要不是你们来接老夫人，我们连朱茂林是哪根葱都不知道，怎么可能和他有什么勾连呢？可每次都是咱们藏的好好的，都能被人找到。要是没有人通风报信的话，他们不会这么快就能找到咱们的。可咱们都是平头百姓，有什么能耐给人报信呢？啊，你们身上有那个什么啊？发报机，你有吗？你有吗？就是，我也没有啊。大家就别瞎猜了，就这样无根无据的，谁也找不到那个人。对，大家伙儿都先别着急。郭教导员的意思是，咱们中间可能有奸细，或者。谁在路上走漏了消息，自己不知道，所以啊，给大家伙提个醒。对，敌人非常狡猾，稍微有点风吹草动，他们就会追风而来的。说不定咱们当中啊，是谁把什么东西给落下了，啊，或者是大声咳嗽一声，都会把敌人引来的。我觉着呀、啊，为了大家好，大家都把东西都拿出来，啊，看有没有什么可疑的物件，如果没有的话，那也就算了。啊！你不就是想搜我们的身吗？嗨，说搜都难听啊！来，我先给咱亮亮。你们看，这是玉米饼，这是烟袋，我没了。
不太合适吧？这样一来，他们就知道咱们在监视他们呀。就是让他们知道，知道自己被监视了，以后干事儿就不那么方便了。就按你说的这么办，出发。走了，走完了，走吧，走。笨蛋，师座，是属下办事不力，又让他们逃脱了。你要人我给你人，要枪我给你枪。这么多天了，还是两手空空。我要你给我追的人呢，在哪儿呢？师座，属下已经尽力了，这支尖刀队实在是很厉害。你别跟我解释，尽什么力？啊，尽力不能有功。我要看结果。是是是，呃，请师座相信我，那边很快就会有消息了。很快很快，很快有多快？那个人呢？赶快给我找着！这些人干什么了你？师座，咱们那个雪雕现在还没有露头。那个雪雕，他有信吗？雪雕现在大概在冬眠，一旦他睡醒了，很快就会有声音传过来。密切注视。后边扶着点平坦坦的大道不走，偏偏走这没有路的荒郊野岭，这不难为人吗？这不是？哎，崔管家，这一路啊，你那嘴就没停了，省点力吧，啊，还点路程呢。哎，翻过这个山，走出那个大林子，离玉城就不远了。这是什么呀？这么硬，这扔出去都能砸死狗。老夫人，咱们在永和什么时候吃过这种东西啊？哎呦，我这是上辈子做了什么孽哟？哎呀，顺天呐，你就少叨叨两句吧。就是黑管家，你越说嘴越干。老公，啊，你俩吃个饼吧。啊。你吃了吗？没吃，我不饿。走这么多路，怎么会不饿呢？来。哎，这没水怎么办呢？你看那老太太跟这孩子，实在是走不动了。也不知道丈夫能不能找到水。如果没有水。这后边的路难走啊！哎呀，是。长官。这个波段没有任何动静，继续等，一定会有消息的。是
应我去抓的李药师，你抓了吗？你没抓。你到底想干什么，朱贤弟？既然我已经决定弃暗投明，我就不能瞻前顾后，手鼠两端。来人，走，把朱副市长给我抓起来。李副官，把我们们调来。别走！别喊了，你的人一回来就全被我的人抓起来了。姓崔的，你也不要得意的太早了。你以为控制了我，整个禹城都归你管了吗？你这个党国的叛徒，见风使舵，我不会饶了你。知错，拖出去毙了。不，先把他关到羁押室，严加看管。是。带去，走。如果一切顺利的话，明天的这个时候，我和娘就能见面了。这是个石头山，就跟唐僧当年取经的火焰山一样，一条河都没有。这点水，我是从那石头缝里抠出来的，让大家喝点吧。辛苦你了，大家来，大太太，您先来。水呀、啊，赶快给给小雪一喝。求你了，哎呀，你就别。姚太太，别让了，先给孩子喝，孩子小，大家一人喝一口，喝完了咱上路。谢谢龙大哥。谢意，站我，坐，歇会儿。赵老爷，哎，你们俩喝点。你喝吧，我不渴。你喝吧。算了，就这些水了，给老夫人和孩子多留点。来，二哥，看，野果子。捡了一个，哎，你吃一口吧。行了，别让。哎呀，你吃一口吧。哎呀，我不渴。你不吃我就吃了啊。你吃吧。大哥，我也吃一口。嗯。什么破菜呀、啊，全是豆腐！我告诉你，现在给我来一大盘红烧肉，我照样吃得下，还挑伙食。说老弟，你的心胸也太宽了吧？嗯，这么说吧，就是到了什么山穷水尽的时候，我都会吃得下，睡得香。更何况我又不到那个时候，倒是你。应该小心了，嗯，我小心什么？这么说啊，啊，嗯，我的手下徐光杰，到现在应该说还没有抓住你的母亲，但是已经有了十分的把握。哼，你又在吓我，<笑>我吓唬你干什么？你又不是被吓大的，哎，我还真的想跟你说句大话。不信，咱们俩打个赌，不出今天晚上，而且就在今天晚上，就能抓住你，你信吗？多派几。马上给姚副官发电，让他多加小心。敌人路上可能设有埋伏。明白。哎，姓崔的，如果方便的话
，给我沏杯咖啡，没有咖啡我睡不着觉。张红，张红，没点机会。啊，没事吧？啊，怎么了，老韩？啊，陶云，陶云，来来来，是不是累了？陶云，啊，老郭，我觉得不大对劲儿，他们不像是累了，好像是喝了什么药，迷糊了。那咱俩怎么回事？他们喝的水肯定有问题。水。哎呀，敌人能给他们下药，就说明离咱们这不远，肯定就在附近了。快叫醒他们，快点！哎，醒醒，醒醒，王天！哎，醒醒，王天！快快快，王天！张武，张武，张武，醒醒！张武，王天！张武，张武，张武。就在这片树林子里，告诉弟兄们都下车，往树林子里面走。是，弟兄们都下车进树林走，快。慢。父亲后来跟我说，打了那么多年的仗。从没遇到过这样的绝境。陷入方圆几十里的深山老林，眼看太阳就要落山了，敌人却一步步追了上来。要救的人救不了，曾经同生共死的战友们，也都无力地躺在地上，怎么呼唤，也唤不响。该怎么办呢？父亲和龙叔叔不约而同地做了一个艰难的抉择。一点音讯都没有，会出什么问题呢？嗯，继续跟他们聊吧。是。你再说一遍，姚副官那边始终没有回应。你确定使用的频率是对的？正确无误，但是始终一点动静没有，恐怕已经出了问题。那有没有联系过华野那边？联系过了，他们那边说。他们和尖刀队的电台早就失去联系了。什么？这两部电台不可能同时出现毛病啊！坏了，一定出事了。可是竹茂林到底用的是什么方法？大家不管，只顾自己逃命，这不像是他们共党的风格呀！啊，姚副官，哈哈哈哈哈哈！
不过还好啊。崔老夫人还在我的手里。带回羽城。好。快说，你的手下对我母亲他们都干了些什么？我都知道你这个人不仗义，肯定没有给我带咖啡过来。姚副官哑巴了吧？联系不上了吧？一看你就慌了。我知道人慌无志，你可以求我呀。你跟我说实话，我母亲她现在是否安全？嗯，这个事情可不好说。我告诉你吧，我曾经嘱咐过我的手下徐光杰，我会每隔三个小时就跟他联系。如果我跟他联系不上的话，就是我在禹城出事了。即使他已经抓住了你的母亲，他也会原地待命。不会把人送到玉城来。如果过了三天还没有我的信息，那么他就知道我朱茂林在玉城出大事儿了。到那个时候，你母亲的安危我可就管不了现在相信了吧？如果你相信了，我现在可以带你去我的办公室，和我的手下徐光杰联系。你呢，也可以顺便听一下令堂的声音。我先换好衣服。在，有人要和崔老夫人讲话你自己要保重，千万不要犹豫，做你该做的事情。哦，娘，你放心。哎，喂，喂，喂。No. 